అమృతం డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో ఇటువంటి రెసిపీస్ అలాగే ఎవరికి సంబంధించిన రెసిపీస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం పద్మాన్ అడిగేద్దాం ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిరోజు ఇంట్లో మూడు పూట్ల బాగా తింటామండి లంచ్ అనుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్ లేదా సమ్టైమ్స్ ఫైవ్ మీల్స్ అనమాట కానీ అందులో ఎటువంటి పోషక విలువలు ఉన్నాయి అవి మీకు సరిపడుతున్నాయా లేదా ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మరి ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు పద్మాన్ అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక పద్మ ఇవాళ మన టీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో ఎవరికి సంబంధించిన ఫుడ్ గురించి తెలియచేయబోతున్నారు అండ్ అలాగే ఏ మీల్ ప్లాన్ సో మరి ఇవాళ మనం తెలుసుకోబోతున్నాము డిన్నర్ లో ఎలాంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకోబోతున్నాము అది ఎవరికి మంచిది అని చెప్పేసి సో ఎవరికి మంచిది అంటే ఎలాంటి రెసిపీస్ ఇవాళ ప్లాన్ చేసుకోబోతున్నాము అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఎలిమెంట్స్ తో బాధపడే వాళ్ళు అది కూడా అలర్జీ లాంటి పర్టికులర్ డిసీస్ తో బాధపడే వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు డిన్నర్ ని ప్లాన్ చేసుకుంటే మంచిది మరి ఆ రెసిపీస్ వాళ్ళకి ఎలా సరిపోతుంది అనేది తెలుసుకుందాం సో అలర్జీస్ అన్నారు కదా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అలర్జీస్ అంటే స్కిన్ అలర్జీస్ ఉంటాయి లైక్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అలర్జీస్ ఉంటాయి ఏ అలర్జీ ఇది టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ అలర్జీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో చాలా మందికి ఫుడ్ అలర్జీ అనేది బై బర్త్ ఉంటుంది సో అది ఎందుకు వస్తుంది కొంతమందికి అని చెప్పడం కష్టం మేబీ సమ్టైమ్స్ పేరెంట్స్ జీన్స్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు పెరిగినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నటువంటి కెమికల్స్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు సో రీజన్స్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ చాలా మందికి ఈ ఫుడ్ అలర్జీస్ అనేది జనరల్ గా చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటుంది కొంత కొంత మందిలో మధ్యలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఏదైనా కానీ ఒక ఫుడ్ వాళ్ళకి అంటే తిన్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్ సటన్ ఫుడ్స్ వాళ్ళకి పడదు సో అలా పడనప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళకు ఇమీడియట్ గా ర్యాష్ రావటం స్కిన్ పైన లేకపోతే టంగ్ వాచిపోవటం గొంతు బొంగురిపోవటం గొంతు బాగా పెయిన్ అయిపోవటం ఫేస్ అంతా స్వెల్ అయిపోవటం కొంతమందిలో వామిటింగ్స్ అవ్వటం షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ రావటం బ్రీతింగ్ ఉండటం సో ఇలా చాలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఆ సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ లో ఉన్నటువంటి యాంటీజెన్స్ వాళ్ళ బాడీ తీసుకోదు అనమాట సో హిస్ హిస్టమైన్స్ అనేది అది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే బాడీని రిసీవ్ చేసుకోకుండా ప్రొ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా అవాయిడ్ చేసే ఆ కార్యక్రమంలో ఏంటంటే బాడీ ఇలా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది విత్ దీస్ సిమ్టమ్స్ తోటి సో అలా అయినప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది మీడియట్ గా మెడిసిన్స్ అవి క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు యాంటా హిస్టమైన్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది బట్ వెరీ టఫ్ టు డీల్ విత్ ఎవ్రీ డే లైఫ్ లో చాలా మందికి పీనట్స్ పడదు నువ్వులు పడవు క్యాషూస్ ఆల్మండ్స్ పడదు అండ్ అలాగే కోకోనట్ చాలా మందికి పడదు చాక్లెట్ పడదు ఎనీ ఆఫ్ ద పల్సెస్ అండ్ లెగ్ యూనో లెగ్యూమ్స్ ఇవి కూడా చాలా మందికి పడదు లైక్ చెన్న రాష్మ ఇలాంటివి కూడా పడకుండా ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి నిజంగానే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో పద్మ ఎవరికైతే ఈ ఫుడ్స్ మీరు ఇప్పుడు లిస్ట్ చెప్పారు కదా కొన్ని ఫుడ్స్ పడవు అని అవి నోట్ డౌన్ చేసుకొని కంప్లీట్ త్రూఅవుట్ ద లైఫ్ వాళ్ళు అవి కట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలా ఎప్పుడు తినకూడదా యా కొంతమందికి ఏంటంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ ప్రాబ్లం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి ఎస్ లైఫ్ లాంగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ కూడా బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే పద్మ సో మరి ఇవాళ డిన్నర్ రెసిపీస్ ఏంటి సో ఈ రోజు అలర్జీస్ తో బాధపడే వాళ్ళ కోసం డిన్నర్ లో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేసామండి ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి రోస్టెడ్ గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ టర్మరిక్ చికెన్ బౌల్ ఇవాళ మాది మెయిల్ ప్లాన్ లో ఫస్ట్ రెసిపీ రోస్టెడ్ గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటి అలర్జీస్ కి ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి ఈ రెసిపీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూసేద్దాం రోస్టెడ్ గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్ సో గార్లిక్ అండ్ కాలీఫ్లవర్ ఈ రెండు మనకి ఇలాంటి అలర్జీస్ కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నట్టుగా బాడీ కొన్ని కొన్ని ఫుడ్ లో ఉన్నటువంటి యాంటీజెన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అలాంటి కొంచెం ఇన్ఫ్లమేషన్ క్రియేట్ చేసేటటువంటిది లేదా యూనో హిస్టమైన్ ఇంక్రీజ్ చేసేటటువంటి కొన్ని ఫుడ్స్ ఏంటంటే మనకు ఆ సింటమ్స్ తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఏంటంటే గార్లిక్ ఒకటి వెల్లుల్లి ఒకటి అలాగే యాపిల్ ఒకటి అండ్ యూనో ఆనియన్ ఒకటి సో క్వశటిన్ అనే ఒక కెమికల్ ఒక ఎంజాయ్ మనకు ఆనియన్స్ గార్లిక్ వీటిల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఈ పర్టికులర్ ఎంజాయం మనకు ఇలాంటి యూనో అలర్జీ సింటమ్స్ ని అంటే మేబీ సివియారిటీ అయి ఉండొచ్చు లేదా కంప్లీట్ గా కొంతమంది తగ్గు కూడా తగ్గు ఉండొచ్చు అనమాట సో ఆ సివియారిటీని బేసిక్ గా తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం గార్లిక్ తో ఈ రోజు ప్లాన్ చేసుకున్నాము ఇంకా మనకు చెప్పాలి అంటే పైనాపిల్ బ్రమిలిన్ 
బట్ ఎనీవే ఈవెంట్ చూడలి తగించుకోగలుగుతాం కానీ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇది యూనో ఒక్కసారికి ఇది ఇలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల తగ్గిపోతుంది అంటే మాత్రం ఇట్స్ రియలీ వెరీ రేర్ అని చెప్పాలి సో గార్లిక్ ఇలా మనకు హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే కాలీఫ్లవర్ సో కాలీఫ్లవర్ కూడా ఫైటో కెమికల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మనకు ఒక డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా సిమ్టమ్స్ కలిగినప్పుడు కానీ దాని నుంచి తగ్గించుకోవడానికి అంటే దాని సిమ్టమ్స్ తగ్గించుకోవడానికి బాడీ ఫైట్ చేసుకోగలిగే కెమికల్స్ మనకి ఎక్కువగా ఈ కాలీఫ్లవర్లో ఉంటుంది జనరల్గా చెప్తూ ఉంటారు కాలీఫ్లవర్ ఇన్నో కాలీఫ్లవర్ బ్రాకలీ లాంటి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే క్యాన్సర్స్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫైట్ చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో అందువల్ల మనము ఇలాంటి ఇన్నో మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నందువల్ల కాలీఫ్లవర్ మనం ఇలా ఇవాళ ప్లాన్ చేసుకున్నాము అలాగే పార్స్లీ కూడా సో ఎనీ ఆకుకూరలు అండ్ ఎస్పెషలీ హర్బ్స్ ఇలాంటి అలర్జీస్కి చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది మెయిన్గా హర్బ్స్లో వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే వైటమిన్ కే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఫైబర్ అది ఎలా ఎనీవే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే ఫైబర్ అనేది మనం అస్సలు మర్చిపోకూడదు సో ఫైబర్ కోసం కూడా మనం ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ ఇలా పార్సిల్ యాడ్ చేసుకోండి పార్సిల్ దొరకకపోతే మీరు కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే పద్మ సో ఇదే కాకుండా చాలా మందికి మిల్క్ వల్ల కూడా అలర్జీస్ మిల్క్ ఇంటాలరెన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి మిల్క్ ఇంటాలరెన్స్ జనరల్గా మిల్క్లో ఉండే మనకు యూనో లాక్టిక్ యాసిడ్ వల్ల ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో చాలా మంది అసలు అది డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ కంప్లీట్గా మిల్క్ అనేది స్టాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నార్మల్ కౌ మిల్క్ కానీ బఫిలో మిల్క్ కానీ ఇలా వాళ్ళకి ఏ తీసుకున్నా కూడా అది వాళ్ళకు డైజెషన్ అనేది అవ్వదు అనమాట అండ్ అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే బెటర్ దే స్టాప్ దట్ మిల్క్ అండ్ కాకపోతే కొంతమందిలో మిల్క్ ఇలా డైరెక్ట్గా తీసుకోవటం వల్ల అలర్జీస్ అనేది ఎక్కువగా కలుగుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే దాన్ని చీజ్ రూపంలో తీసుకుంటారో ఆ టైంలో వాళ్ళకి కొంచెం అలర్జీ సిమ్టమ్స్ అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే మనకు చీజ్ తయారైనప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్స్ కొంతవరకు మనకు తగ్గుతుంది కాబట్టి సో అలాంటి వాళ్ళు కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ అంటే కాల్షియం కోసం పాలు కావాలి అనుకున్నప్పుడు దే కెన్ డిపెండ్ ఆన్ చీజ్ అనమాట లేదు అంటే ఆల్మండ్ మిల్క్ కానీ రైస్ మిల్క్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది నువ్వుల పాలు ఒకటి అవైలబుల్గా ఉంటుంది లేకపోయినా మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం కూడా పెద్ద పని ఏం కాదు సో అలాంటిది ఏదైనా డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదర్ దాన్ దట్ సోయా మిల్క్ మనకి ఎలా అన్ని మార్కెట్స్లో అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి సోయా మిల్క్ కూడా మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే పద్మ రోస్టెడ్ గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషకులు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ టర్మరిక్ జుక్నీ బౌల్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషకులు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఇందులోని జుక్నీ అండ్ అలాగే వైట్ బీన్స్ టొమాటో టొమాటో ప్యూరీ యా సో ఇవన్నీ ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి అలర్జీస్తో బాధపడే వాళ్ళకి అంటే ఈ పర్టికులర్ రెసిపీ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మోనిక ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అని చెప్పాలంటే టూ థింగ్స్ ఐ కెన్ సే వన్ థింగ్ వచ్చేసి పసుపు సో పసుపుని మనము ఇండియన్ రెసిపీస్లో మోస్ట్లీ అన్నిట్లో వాడుకుంటూ ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పిల్లలకి మనము ఎప్పుడైతే ఫీడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే సాలిడ్ స్టార్ట్ చేస్తాం అప్పటి నుంచి కూడా మనము వాళ్ళకి వండే అన్నంలో అయినా సరే కొంచెం పసుపు అనేది యాడ్ చేయడం సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా వేసుకోవటం మూలాన ఏమవుతుందంటే కృకమనాన్ని ఎంజాయ్ మనకు ఈ పసుపులో లభిస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఇలాంటి అలర్జీస్ని వాటి యొక్క సిమ్టమ్స్ని తగ్గించడానికి బాడీ న్యాచురల్గా ఫైట్ చేసుకునే కెపాసిటీని మనకు డెవలప్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అలర్జీస్ ఈ పసుపులో ఉండే కృకమన్ అనే ఎంజాయ్ చాలా రకాలైనటువంటి క్యాన్సర్స్ బారి నుంచి రక్షించడానికి స్కిన్ డిసీజెస్ నుంచి కాపాడటానికి చాలా రకాలుగా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి పసుపుని చిన్నప్పటి నుంచి వంటల్లో అలా ఇన్ రెగ్యులర్గా యూస్ చేయడం అనేది రియాలీ హెల్తీ వే సో మనం ఈ రెసిపీలు కూడా ఇలా యూస్ చేస్తున్నాము పసుపు మెయిన్గా మాట్లాడుకోవాలి అండ్ అనదర్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈ రెసిపీలో వచ్చేసి ఆల్మండ్స్ సో ఆల్మండ్స్ అండ్ అలాగే ఆల్మండ్ మిల్క్ రెండు కూడా మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆల్మండ్స్ తయారైనటువంటి ఆల్మండ్ పాలు సో ఆల్మండ్స్ కూడా ఏంటంటే వైటమిన్ ఈ అనేది మనకు ఎక్కువగా ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ ఫుడ్ ఏంటి అంటే మనకు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎన్నో ప్రొటెక్షన్ బాడీకి క్రియేట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి కెపాసిటీని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనకు యూనో హెల్ప్ చేస్తుంది అంతేకాదు లైక్ ఇలాంటి అలర్జీస్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే స్కిన్ చాలా దద్దులు రావటం దురదలు పెట్టటం ఇలాంటివి కూడా చాలామంది జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి ర్యాషెస్ అవి రాకుండా తగ్గించుకోవటానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పాలి అండ్ ఆల్వేస్ హెల్తీ ప్రోటీన్ అండ్
ఇవి వచ్చేసి వైట్ బీన్స్ అలాగే ఎడమాం బీన్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు సో వై చాలా మందికి ఇలాంటి బీన్స్ కూడా పడదు చెన్న రాజ్మా కానీ బొబ్బర్లు కానీ శనగపప్పు కానీ అలాంటివి చాలా మందికి పడుతుంది అనమాట అలా కానీ ఇందులో కొంచెం మనకు ఈ ఎలర్జీ కారకాలు తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి బీన్స్ మీకు దొరికినప్పుడు ట్రై చేయండి లేకపోతే బొబ్బర్లు కూడా మనము ట్రై చేసుకోవచ్చు బొబ్బర్లు కూడా కొంచెం తక్కువగా అలర్జీ అలర్జెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి రెండింటిలో ఏదైనా సరే ట్రై చేయండి అండ్ టొమాటో ప్యూరీ టొమాటోస్ అగైన్ విటమిన్ సి విచ్ ఇస్ రియాలీ యూ నో హై ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీస్ చేసేటటువంటి మనకు వైటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఇక్కడ యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదండి సో మనకు అలర్జీ తగ్గించుకోవడానికి ఇలాంటి హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని మనము మిక్స్ చేసుకొని ఒక రెసిపీ తయారు చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మరిక్ జుకనీ బౌల్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా అండ్ అలాగే ఇది ఎలర్జీకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఎలర్జీ తగ్గించుకోవడానికి ఇలాంటి రెసిపీస్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మా రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు ఒక వ్యూవర్ ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబుకి ఫోర్ ఇయర్స్ తరచుగా ఫిట్స్ వస్తుంది అలాగే థైరాయిడ్ కూడా ఉంది ఈ రెండింటికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫుడ్ ఇవ్వాలి తెలియజేయండి హలో అండి థైరాయిడ్ ఇంత చిన్న బాబుకి థైరాయిడ్ ఉండటం అనేది నిజంగా చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంది బట్ ఫిట్స్ అండ్ థైరాయిడ్ నాకు తెలిసి రెండు ఆర్ నాట్ ఇంత రిలేటెడ్ అయి ఉండకపోవచ్చు బట్ ఎనీవే ఒకసారి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయండి బట్ థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు చాలా రకాల సింటమ్స్ కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది లైక్ ఎక్కువగా చలి పెట్టడం కానీ లేదా చాలా వీక్ గా ఉండడం కానీ చిన్న చిన్న వాటికి ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయిపోవటం కానీ సో ఇలా ఎమోషనల్ కోషన్ కనుక ఎక్కువగా ఒకవేళ జరుగుతూ ఉంది మీ అబ్బాయిలో అనుకుని దాని వల్ల మేబీ ఇలాంటి యూనో ఫిట్స్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉందేమో ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటే బెటర్ ఫుడ్ విషయంలో వస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఈ పిల్లవాడికి షుగర్ రిలేటెడ్ ఫుడ్స్ ఏవి కూడా ఎక్కువగా ఇవ్వకండి అంటే సో దట్ వాళ్ళు ఎక్కువగా అగ్రివేట్ అవే అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ కలర్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ కానీ ఏరైతే డ్రింక్స్ కానీ చాక్లెట్స్ క్యాండీస్ ఇలాంటి తగ్గించి మైదా ప్రొడక్ట్స్ కూడా తగ్గించి ఇస్తూ ఉండండి అండ్ యూనో ఇలాంటివి ఇస్తూ వైటమిన్ ఈ అండ్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా చాలా మంచిది సో ఇలా చేస్తూ ఉంటే మేబీ కొంతవరకు బెటర్ అవ్వచ్చు బట్ డెఫినెట్ గా డాక్టర్ మాత్రం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ రోస్టెడ్ గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్ రోస్టెడ్ గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకున్నాను సో రోస్టెడ్ గార్లిక్ అండ్ కాలీఫ్లవర్ కదా సో ఆయిల్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక గార్లిక్ వెల్లుల్లి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది అంటే మన బాడీలో ఎటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఉన్నా సరే తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో మరి అందుకే వెల్లుల్లిని ఎక్కువగా మీ డైట్లో తీసుకోండి ప్రతిరోజు వెల్లుల్లి కాలీఫ్లవర్ మనకి ఇందులో ఫైబర్ ఉంటుంది వైటమిన్ సి ఉంటుంది వైటమిన్ కే ఉంటుంది సో కాలీఫ్లవర్ కూడా చాలా మంచి వెజిటబుల్ కాలీఫ్లవర్ కానివ్వండి క్యాబేజ్ బ్రోకలీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం నేను ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టిన కాలీఫ్లవర్ తీసుకున్నాను సో నాకు చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం మిరియాల పొడి సో ఇది రోస్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే సో మరి రోస్టింగ్ అయిపోయింది చక్కగా రోస్ట్ అయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం అండ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే ముందు నేను కొంచెం పాస్టి కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇందులో కూడా మనకి వైటమిన్ సి ఉంటుంది చీజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా రోస్టెడ్ 
గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్ రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ టర్మరిక్ జుకనీ బౌల్ టర్మరిక్ జుకనీ బౌల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకున్నా సో ఈ విషయంలో మనకి గార్లిక్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని తగ్గించడంలో సో అందుకే నేను ఈ రెసిపీకి గార్లిక్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఇలా లైట్ గా చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం వైట్ బీన్స్ సో ఇందులో కూడా మనకి చక్కటి ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ ఉంటుంది జుకని ఈ వెజిటబుల్లో మనకి వాటర్ కంటెంట్తో పాటు ఫైబర్ అండ్ వైటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ చక్కగా దీన్ని స్కిన్ తీయకుండా వేసుకోండి జుక్ని వల్ల ఎలర్జీ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు జుక్ని అవాయిడ్ చేయండి పసుపు మనకి యాంటీసెప్టిక్గా వర్క్ చేస్తుంది మీ అందరికీ తెలుసు ట్రెడిషనల్గా మనం పసుపుని చాలా ఎక్కువగా వాడతాం సో మార్కెట్లో దొరికే కలర్డ్ పసుపు కన్నా మీరు జాగ్రత్తగా మంచి క్వాలిటీ ఉన్న పసుపు కొమ్ము నుంచి తీసిన పసుపుని వాడండి కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కాస్త టొమాటో ప్యూరీ టొమాటోస్ లో ఎగైన్ వైటమిన్ సి ఉంటుంది మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుతుంది కొంచెం పార్స్లీ అలాగే కాస్త బాదాం నట్ అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళు బాదాం ని అవాయిడ్ చేసుకోండి కొంచెం మిరియాల పొడి కాస్త ఉప్పు అంటే మనం ఇప్పుడు ఇందులోకి కాస్త బాదం పాలు యాడ్ చేసుకుందాం బాదాం బాదం పాల్లో మనకి వైటమిన్ ఇ ఎక్కువగా ఉంటుంది రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటాను టర్మరిక్ జుకని బౌల్ రెడీ అయిపోయింది గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టీ స్పూన్ కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు చీజ్ కొద్దిగా మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ పార్స్లీ కొద్దిగా రోస్టెడ్ గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి రోస్ట్ చేసుకుని పార్స్లీ వేసి మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కాస్త చీజ్ గ్రేట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే రోస్టెడ్ గార్లిక్ కాలీఫ్లవర్ రెడీ టర్మరిక్ జుకని బౌల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు టీ స్పూన్లు వెల్లుల్లి రెండు జుకని ముక్కలు ఒక కప్పు వైట్ బీన్స్ రెండు టీ స్పూన్లు టొమాటో ప్యూరీ రెండు టీ స్పూన్లు పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం పావు టీ స్పూన్ బాదం పాలు ఒక కప్పు పార్స్లీ కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ బాదం నాలుగు టర్మరిక్ జుక్ని బౌల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో వెల్లుల్లి ముక్కలు వైట్ బీన్స్ జుక్ని పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పార్స్లీ బాదం మిరియాల పొడి తగినంత ఉప్పు బాదం పాలు వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే టర్మరిక్ జుక్ని బౌల్ రెడీ రాహుల్ ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నాకు రీసెంట్ గా బ్రెయిన్ సర్జరీ జరిగింది నేను ఎటువంటి డైట్ తీసుకుంటే మంచిది తెలియజేయండి హలో రాహుల్ సో ఇలాంటి బ్రెయిన్ సర్జరీ అంటే మరి దేనికి చేశారు క్లాట్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఏదైనా ట్యూమర్ ఉందా ఇలాంటి కొంచెం తెలిస్తే బాగుండేదండి ఎనీవే సర్జరీస్ తర్వాత రికవరీ టైం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు తీసుకున్నటువంటి మెడిసిన్స్ కి మీ బాడీ యూనో కోపరేట్ చేయాలన్నా కూడా తినే ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీ డైట్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కట్ చేసుకోవాల్సినవి షుగర్స్ షుగర్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ షుగర్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ ఈవెన్ రైస్ కానివ్వండి మైదా కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా షుగర్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్సే సో వీటిని కొంచెం బాగా తగ్గించండి అండ్ ఎక్కువగా రెడ్ ఆరెంజ్ ఎల్లో కలర్ ఉన్నటువంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ వైటమిన్ ఏ రిచ్ ఉన్నటువంటి వెజిటబుల్స్ ని ఫ్రూట్స్ ని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ ఫ్రూట్స్ విషయంలో బెర్రీ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటివి లైక్ బ్లూబెర్రీస్ రాస్ బెర్రీస్ గూస్ బెర్రీస్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ బెర్రీ ఫ్యామిలీస్ ఉంటే అవి ఫ్రెష్ గా దొరికితే తీసుకోండి లేదంటే డ్రై ఫ్రూ
and uh, healthy fats at the same time very important. Add everyday almonds and cashews, walnuts, pista, uh, you know, chia seeds or um, even flax seeds, even ni kuda alagi danta patu fish kuda undela, and especially salmon type variety fish undela, me diet lo add chas kondi. So, illa chas kondi, me ru, uh, you know, healthy fats ni increase chas kondi and uh, brain stability me maintain chas kondi, me kanaka, me targa recovery ya kasha mutundi. Ivalti mana team meal plan lo. Allergies are very important, especially food allergies. So, I will try to make a recipe study and I will try to make a lot of allergies. I will try to make a lot of allergies in this video. I will try to make a lot of food items in this video. I will try to make a lot of food items in this video. And आप फूड आइटम से पहले तो कच्चे इसको उन्होंने वाट लोने न्यूट्रिशनल वैल्यूज में मिस होते हैं उन्हें आप वाटी वाट नहीं रिप्लेस चेस तो वेरे वैन आप कोड़ा किस कॉल्स उन्होंने दे। तो नट्स एंड सीड्स एलर्जी होने वाला आप कच्चे इसको उन्हें बाय वाट लोने गुड फैट्स एंड वाइटमिन ई बॉडी लो इन्फ्लेमेशन पैरक कुन्ना उन्हें डांग के एंटी इन्फ्लेमेटरी के संबंध में चुना फूड्स लाइक गार्लिक लांटी उपर एक कुगा एड्जेस कॉन्डी कच्चू से रेंडो रेसिपीज़ तो कुडा बेल्लुली अंत के एड्जेस हम एंड अंते का कुन्ना रेंडो टलोनी कुछ हाई फाइबर एंड अलगे एक कु वाइटमेंस उन्ना चक्कटी वेजिटेबल्स नहीं तीस को नम एंड विटामिन सी कोड़ा इलांट वाला अंदर की इम्पोर्टेंट इन द कंटे इम्यूनिटी पावर पेंच तुम दिखा बटी सो इलांटी रेसिपीज़ नहीं तब पकुंडा मेरो डिनर लोग की प्लांट चेस कौन दे चुसर कर देंगे इवाल ची मनाती मेल प्लान लो एलर्जीज़ तो बाद पड़े वालों को समझने चक्कटी वाले कहाँ तो ये हेल्दी रेसिपीज का बट ये वरेना ट्राई चाहिए अच्छो, बट अलांटी फूड अलर्जी सुनने वाले मात्रम चाला जागरूत का उन्नड़ा ली कॉशस का उन्नड़ा ली एंड फूड नी चाला हेल्दी का प्लांट चेस कुंटे मेरे पूर्व हेल्दी का उन्नड़ा रू, सो प्रस्तान कहते ये रेंडो रेसिपीज नी डिनर के प्लांट 